今天我们要做两件事，一是在这里开一个大大的窗户，晚上睡觉的时候就可以看星空，早上阳光直接洒进来。第二件事情呢，我们就是要把昨天打扫的房间把它冲洗一下，因为那个房间已经有二十多年没有做人了，所以说我们用洗车机把它那些尘泥污垢全都冲刷一遍，然后开始刮大白。一米三的高度。哎呀。由于我的身高不够，桌子来凑。哎呀，拿去定着打。这个桌子太重了，或者是什么木头做的好，上七颗机定锤，开始打。你耳朵怎么了？嘿嘿嘿，你在看镜头了啊水了，我去给拿来。我要喝水。这个砖太脆了。哎，要拿上来。渴死了！你出去，这灰尘太大了。嗯。来，我们拿个牛肉。把这一砖紧开，不然他们不好过路。来，我们把这里的水接过去，然后就开始打扫拉冰。
在那边打算好了，我弄完现在。就把它墙上刷一下就可以了，那把这个水进去。没有水。有啊，要收拾收拾，回家。快一点。看我给小新带了什么？两个黄瓜。<笑>
大的窗口出来吗？够了，终于打完了。以后你就趴在这里，你愿意吃饭了，我在这里干活，可以吧？
今天终于把这个窗户的框架给装好了。明天我们等到水给干后，就把这个窗户给固定好。看一下小琴在干嘛？小琴，小琴，嗨，还做事情没有？没有。天都快黑了，我们收拾收拾回家了。好，走吧。再来都要睡到天黑才回家，是不是厉害？<笑>好幸福啊你啊！你要睡到天黑，你睡到天黑，我们就干活干到天黑。你妈妈也睡到天黑。回家吗？你不回家呀？来，你往那边来。灰还灰灰，嗯，两头灯，哦，两头灯，还要把两头红薯丰收了，李俊，哎，怎么了？还要不要吃红薯？那么大，吃不完，拿回去煮了吃。好，蒸饭吃。我继续刷墙呢。好。这是我们卫生间的窗户，看。要是没有窗户的话，这里面光线太暗了。直接上手，这水泥虽然有点腐蚀性，我感觉像这样方便一点什么时候可以住进来呀、啊？应该快了，我们把这些墙粉刷好后，把床放进来就可以坐坐了。那我们那边的房子怎么办？嗯、我们先坐在这里了再说嘛。那边我们坐在这里后就可以静下心来想那边怎么打造。
么在哭？哎呀！哇，这个装修出来效果挺好的，不比城里面差哎。那当然了，在旧的房子装修出来都是新的。那这个外墙要不要粉刷一下？外墙我们先不管，先把这个室内粉出来，因为我们的卧室是最重要的。好。哎呀！哇哦！洗一下，我怕打狂犬病。<笑>你嫌弃我？<笑>嗯，好吃。没消了，我不要打了，没消了。哎，露露。嗯。没有红薯甜，因为红薯是我啃的。嗯，要不要再给你啃个红薯？可以好吃吗，雪莲？好吃。果然，在山上吃什么都好吃。李俊，哎，做好了吗？好了。走，我们回家弄饭吃。好，走。哎、拿来我提。这个拿一放着，这个要拿回家。好。当当当。看见没有，马六就是用来拉水泥的。关着，小心被人偷了。小车拉完，摩托车拉，感觉要摔一跤才行。在这里，心一直是悬着的，感觉随时在摔一跤。这个大概有两百斤吧。还有一袋。好。
走，上车，走了，上车，走。哈哈，飞，快跟上。干杯！干杯！一半的。哦，你们等着横拿腿。是啊。嗯。谢谢。一般人我会告诉他。睡给小仙和儿子发胀，他俩每天上来就知道睡。仙仙，我来了。你每天来就只知道睡觉，睡觉一算了，还要我来给你发胀。儿子可喜欢灰灰了。以后灰灰就是儿子的保镖。猜猜我要去干嘛？我要去刨竹子，用来美化环境就等着你长大了。应该能再活。
个八叶树啊，栽在这里当看门神。哇，应该很好看。小平，快来给我扶一下，把那个虫子给我带上来一下。在这里后，我们每天出来就能看到这棵树，就满满的好心情，是吧？你这是老婆的？老婆的，喂，一人在哭，赶紧去。听见没有？去。你讲话，快去。快去。喂喂，一人在哭没有？小贤。哎。我感觉这里可以做一个花坛。这个真的是锦上添花，在这这里。本来一开始想把这里全都掏开的，后来想着要做一个花坛。嗯、这个树的造型不错。喜欢这棵树，你看，一开始这么高，我们把它掏出来后，就变成一个造型。
จ้าชั่วโมงอ่ะหัวจะข้าวข้าวว้าวว่าทำตาแบบเขาไก่เขาเก้าได้สังเยอะเลยอืมเนี่ยกว่าทำตาแบบเขาจะไก่ฝั่งเยอะตาเห็นตัวนะเนี่ยกว่าจะเสร็จที่ปิ้งเต็มกว่าทำที่ปิ้งเสียกว่าจะชัวร์เลยนะเคมาใจเลยตัดคนตัวของฉันฉันเนี่ยชิ้นชิ้นไปหมดครับเฮมิสเตอร์แวนมาเฮ้ยจะจินนี่นะจ๊ะเยอะกันมั้ย这里接一个水龙头来，放那个洗衣机。我这个就是我们的下水道了，给它排污排到这个底下去。这里面接水龙头干嘛？嗯，冲厕所啊，对啊，就是有其他人来，他就这个上厕所，拐杖来也不冲一下。你看。这下面就是厕所，然后我们就住在楼上。楼上这里就是我们的厕所，然后这里是工作室，那边是我们的卧室。这下面就是关锅了。对。我们之前不是把那个黑色的管子给埋在地上了吗？然后埋在这里的，然后现在又把它掏开，我说太麻烦了，我们就直接接在那个黑色的管子上面。直接水就往上面去了
本现在变成一家人都是八脑壳的。啥呢？表亲和儿子还在睡觉，感觉一天也做不了什么，就过了一天。今天就寄了水管和挂纺织，给大家看一下我们卧室做成什么样子了。明天还要继续挂纺织，挂这个大白。现在就是这个楼板太烂了，到时候把它拆掉，重新铺一遍。这是我们的卧室。这里有个大窗户，呃，进来的话，这个是老爸今天挂的这个房子，这个窗户看出去就是美丽的风景。我特别喜欢这个窗户，看出去的风景好美呀、啊。这里是我们的菜园子和茶室，那边就是我们的大房子。这里过来呢，就是我们的卫生间。我们现在卫生间里面已经是通了水的，反正这个水的压力不是很大。这个卫生间的窗户也是我们后来才开的。好，我们现在收拾收拾回家了，感觉一天真的是做不了多少事就过了一天。小琴，回去了还在干嘛？好吧，你们就在这里睡，我回去了。快起床走了，这上面啥都没有，吃的都没有，要下去吃饭、啊。叫儿子起床。你还你还在睡啊？从上来就开始睡，睡到现在了。李一恒，开心吧？一睡一起，一天又过了。好。你今天又拉了什么？拉了两袋栗子粉，这个用来挂卫生巾的，这是外层栗子粉，可以防水的。哇、哦，要下雨了，他们在收稻谷了。现在卫生间还是这个样子，一会儿用礼宾取下来那个防水漆给它刷上。那卫生间随时都在用水，所以必须用防水的。卧室和工作室没必要。
Đâu? Thấy chưa? Thế mẹ đã bảo chỉnh đâu, mẹ bảo cho cái thảo số cái sưu chỉnh như xa Nên là bảo nhìn anh tôi cái sang mình đã xu Bảo cho cái sưu chỉnh như xa là mình nên sẽ có chế thảo chứ Let's剪掉 
行啊，去做事情，赚钱。有那么好吃吗？这东西？哎呀，哎呀！我们把这个木窗户把它拆掉，拆掉弄一个铝合金窗户在这里。这个木的它不防水。咱们再说一下你又拿着刀又要去干嘛？刚刚我一个人缺的，把它给你一个说也反正你是每次买什么东西，你都要先试一下。现在想想，我去年的李子树全部结满了，好怀念啊，好想吃。你自己看着办吧。给这些枝丫给修一下，明年又可以结满满的果实。剪刀剪不下来吗？小心，以为这个好玩，拍下来。我再看你这颗舍不得剪，那颗舍不得剪。终于把这棵修完了，小琴，还是行的、啊。哼，灰灰又去打架去了。儿子，你一横，你好开心呀、啊！怎么搞的？抠起来了。你抠的吗？对，我是咬的。你抠的干嘛？回去消一下毒。在那边哭的老伤心了。嗯，儿子，你哭了，感觉把这个修剪了一下，这里亮了不少。对呀、啊。你很，你好开心呀、啊。这个也被你修了。对，我刚才用剪刀修的，这个剪刀剪起来还是有点吃力，我就留了一些桩桩在那里。我现在把这些把它锯掉。对，你看我们去年来修房子的时候，这棵好小的，被我们打理后长这么高了，哈哈，儿子好开心。哎呀，这棵树虽然不是我家的，但是我们把它修出来，这这这野生的，自己长的。肯定会，只要我们好好打理。可以了，差不多了。你看，我感觉它就不应该长在中间，它是第三者。<笑>我们把它分开吧。这就这样吧，好看。那应该把这两边锯掉，让它长，<笑>是吧？算了，还是把中间这个锯掉。小三。把小三锯掉。嗯、哦。让它挂在这里可以了。你看。本来这棵是不能锯的，这棵让它这样分一只枝压上去。
结果被女眷给锯锯掉了。现在不是好看多了吗？嗯，好看，长大了就好看，现在太秃了。自从他买了一个剪刀，这些树就要毁在他的手里。看一下儿子被咬了没有？嗯，没有被咬。来、啊，这个橘子树，它的果实都被你踢了。你看这个结了这么多果实，我感觉们来的时候这些树都好小，现在都这么大了。对呀、啊，我感觉这棵也没用，我们把它砍掉吧。那么大一棵，要是结果实会结很多的。不管了，再多也没用，不好看我。<笑>你看这个分了三只。这只是我们锯掉的，那只也断了。走。儿子好重啊，我背不动了。没事，一会儿我背。又过了一天，我们应该回家了。再过几天，我们就可以入住了。现在就是纺织挂好后，装卫生巾。卫生巾我们要装地板砖。现在小心再锁门。<笑>看一下，卧室装的怎么样呢？这个窗户要不要关？会不会有人掉进来？不关，就这样，给它排一下空气。到时候装一个铝合金窗户。走了，回家了。把门锁上。我们什么时候能不能买一把锁来？不然要是哪天来，我们的帐篷没在里面了怎么办？这样。李恒，走，我们要回家。<笑>儿子，<笑>儿子为什么那么开心？因为有爸爸陪他呀。李俊，你看他摘的板栗，不下去吧？<笑>不剪吗？不是来打吗？难道还剪回家吗？那你打来干嘛？乖<笑>，你要去搬你吧。儿子。下雨了，看一下有多少。<笑>这是我的伞，这是我们的地板砖，拿去装厕所，把我们的厕所呃地板给安装好。对，这个太脏了。对，重不重？重不重？你看，儿子缩在里面一团，好可爱的。我
我们大房子的楼板都有打湿那么多了，赶快挣一点钱，把那个大房子给装修出来。好，到下半年我们拍婚礼多挣点钱。好，我去找我儿子。<笑>好，儿子，你就认真花钱就行了。个蛋，你又中了，不要爆出来。哦哦哦哦哦！好好他想把我吃掉。这是什么水果？这是什么水果？板栗水果。<笑>我去把水弄下来，把那个房间把它洗出来，到时候给它铺床。好。灰灰，你照顾我儿子好不好？你不吃爸爸就吃了。嗯嗯嗯嗯，你赶紧张嘴。你踢到了就没得吃喽，好吃不好吃？嘿嘿。再不吃，给灰灰吃了。嗯嗯嗯嗯、米糊还没你手好吃吗？我们的卧室已经差不多了，就剩吊顶了，把顶吊好就差不多了。然后我们今天把这边收拾出来，这边收拾出来干嘛？可以，你还铺一个爬爬垫在这里，可以吧？可以。然后我们的衣服也放这里，因为我们那边卧室太小了。好，让他在这里，在围墙里面爬。这个窗户呢，我们就用玻璃玻璃把它关住，就不开了吧。嗯，好。太灰，太破了这个。这个是我们的那边的床，是我们买的新的。我们本以为买来就可以安装在里面睡了，但是看到里面太破了，我们把它装修一下。到时候再把这个直接放到那边去安好，就可以睡觉了。哇，这是两通杆，里面有一点黑，这光线不怎么好，有一点漏雨。对。怎么打扫这个？这间屋子不好打扫。这后面唯一的一点光都被这些树枝给挡住了。哎，怎么没亮？亮了，亮了。嘿嘿，这个光也太弱了吧？只够照一点明。这个是什么？这个应该是什么种种子？哦，这香片种子。好，把这里先收拾出来。哇、哦！这个雨也没有多大，怎么这么大的水下来？完了，这里已经白装修了。上面的雨怎么回事？
太破了，这房子。你们在干嘛？煮饭吃。这么乱的环境下煮饭。没办法，饿了。一很饿了，他都能吃来，为什么我不能吃？我现在把这些收拾到里面去，里面呢，我已经收拾干净了，看，就这样，然后把这些工具啥的都收进来。虽然看似没有多少东西，但是。每天拿一点上来，东西都堆满了。你看这个墙都烂成这样了，到时候我们这个房间改造的话，就把这里打一个窗户，对吧？可以。你看现在屋里面，嘿，是为了节约电吗？<笑>你为什么要安一个声控灯？我已经是来放放走掉了。<笑>李军说你是懒虫，会。哎呀，又吸了终于把这间房间给冲洗干净了，这个帐篷我们也洗了一下，洗了挂在这里等它干。到时候把帐篷直接搭在这个房间里面。嗯、呃，我们到网上去买一点这个爬爬垫来放在这里。看，这些工具全都收在这个房间来了。天黑了，该回家了。看看小贤在干嘛？小贤，小贤，走了，回家了。你俩都睡着了。你很，你睡着了吗？嗯、今天也没做啥，就这么晚了。李涵，李涵，宝贝。喂，再看一口了，等等，等等，快点，快点，回家。我感觉这个一到下雨天，这个天气就要短一点，要黑得早一点。因为现在已经是冬天了。哦，难怪今天这么冷。这个雨有多大呀？这路都冲得这么干净。咦？啊！
来来来来来来来，好开心呀、啊！哎呀，怎么你也很走累了？累，累的是我们，累的是他爸爸，你看嘛。好，我们今天就待在这里了。我们下期再见，拜拜。拜拜。又是大包小包的，李一恒，你爸爸想做，要不要跟他换一下？这些被子拿下去洗了，晒干后又拿上来，给李一恒睡。姐姐，哎，这里有个黄瓜，又长大了，<笑>想吃吗？想。来，儿子。还有一个，继续打。哒哒，两个，看一下，这是我的，好，两个都给你，好。李一恒，两个都是你的吗？你不给你妈妈留一个，啊？他吃独食。慢一点。完了，我怎么说，这上面没电了，这些插座全都烧掉了。看这些线，这里也烧掉了。这个房子漏雨，现在把这些全都打湿了。还好我们的光猫没有烧掉，现在无线网又成功连上了。走到这里来，我发现了一条蛇蜕的皮，这个太危险了。既然爬到这房子上来了，这时我们坐上来后要好好的把这里去一下虫。我们修剪后的橘子树长得越来越好了，还有这棵李子树也变得更年轻了。来看这橘子，都是红了，又好看又好吃。你俩在干嘛？又换地方睡觉了？今天终于可以睡正常的床了。以前都是睡帐篷，这个环境也太差了吧！你很，你看你出身贫寒，我给他空睡着了之后，我来帮你干活吧。好，我们今天要开始钓底了，要去找钓底。找蝴蝶跟这个四米长的木。我记得我们大房子上面有一棵那个竹子，我们去看看能不能拿来钓底。竹板全都打湿了，我们用这个来钓底怎么样？这个房子感觉要塌了，这边已经塌了一半，看见没有？这里塌掉了，我们的财都在里面
，两个应该就够了吧？应该找三米一的这个木头。啊。行，这个工作室我就用那个凉鞋来吊顶。放弃了，还是轮一根吧。Thank <laughs> you. 
你是你去也没回家了 你还你就在这里陪妈妈玩好不好？你现在有干净的帐篷了，这帐篷刚刚给你洗干净的，可以吧？可以可以，谢谢爸爸。好了，我去安装定去喽。这里是一个这里是一个这里再接一个这个卫生间里面这两个这里接一个这个擦洗衣机这里的话就接一个装那个这个水器的这个位置放进去这边刚好这里就是或者是的话尽量可以插入这里一个这边也可以接一个插座换一个好的刀片我们那个线材要用这个刀片来割还是要用水平照一下不然这是不平
现在呢，我们卧室的这个线条已经装好了，这里到时候会装一个带开关的插座，这里呢就是一个我们柜的插座，还有这边有个插座，虽然不知道用来干嘛，但是把它预留着。还有就是，这里是我们空调的插座，空调的插座就装这里。我现在我是这样想的，就是这个空调的插座我们就可以装。二点五平方的这个线，像这些普通的插座就一点五平方的就行了，因为我们平时都是用来搓手以及这些完全没必要用呃这个大空余的线，那这些开关和这些灯线都是一点五平方的。呃，现在在这边工作室来了，工作室的这个呃插座线线我们就用二点五平方的，还有这个卫生巾的这个热水器。装这个工作室，工作室这里呢，我们要装一个带开关的插座。到时候这里就是控制工作室的灯，也可以呃把饮水机放在这里喝水。呃，这边呢就是两个插座。呃，我们到时候工作室的桌子不知道往哪边摆，就是一边装一个，反正到时候都要用嘛。呃，在厕所这里会装一个插座，到时候用来带洗衣机。里面呢就装一个来做这个热水器的。嗯，这外面到时候也要装插座，这外面就先不装。到时候我们总线就是往这边拉过来，啊，往这里呃进去。好了，今天一天就只安装了这些线槽，线槽安装好后我就开始穿线了，还说明天可以吊顶，明天也吊不了顶。呃，厕所的这里也是系一个插座和开关，到这里面来开开关。那里就是系了一个热水器的插座，我得算一下有多少个插座，明天买一点插座上来。这边就是我们的卧室了。卧室那里接了一个插座，还有这边过来接了一个床头的插座，方便充手机。这里就是一个插座和开关。小琴和儿子还在睡觉。那上面呢就是空调的插座，看一下小琴和儿子。小琴，睡醒没有？喂，你要回去了吗？把这个锁重新装一下，感觉以前这个太水了。
pan bado de to ya san so yo i ho yi ya zai hao de so ya pa bi ni zhi dao wo yao shi dao wo de yi shi jiu fang zai zhe li bi gao shi bi ni a ni mei gao kan yi xia zai hao de zhe Do you want to take a look at me? Yes. Do you want to take a look at me? Do you want to take a look at me? Do you want to take a look at me? Do you want to take a look at me? 吃了，吃了，要吃哦。你们打那么一顿啊？好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，哎呀，你两个早上来，睡到晚上才回家。谁说是两个？是三个。哦，你三个每天来就只知道睡觉。好了，我们今天的视频拍到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。来说拜拜。今天我们全部都上来干农活了，我老妈还有外婆，李俊今天就负责安地，然后我先给外婆挖个地瓜吃。哇、哦，外婆你看，哈哈，来吃吧，来，我给你吃。好。哇、哦，看来前段时间的地萝卜是没有长，现在已经长开了。这么大一个，今天我们上来几个人，我就挖几个，一人一个，小人就吃小的，大人就吃大的。哇，这个也大。哦，这个已经坏了，我先把这个吃掉。李俊，要不要吃地瓜？这个已经挖坏了，我给你吃吧。不挖坏的，我和李俊一人一半，感情不断。李俊，哎。冬季来了，我们现在必须种一点菜，不然到时候下雪的时候我们没有菜吃。哎，这个田很久没有办了，本来是说用牛来划的，但是我们没有牛，邻居家的牛怕累着他们的牛，所以还是我们自己来挖吧。这个水管不知道怎么就破了，好臭呢！真的。别看这么一顶，我们的水就是这样漏没有的。啊！你今天开始穿线了，把这些线穿好后，我们
，安装定就基本上完工了。像这样接到这里，从这里走上去，再接一边往这里走过来。这飞机呢？哪家飞机我拉拢着？没有了，连二天都没见到了。一般机芯的是红色的和蓝色的，因为我为了节约成本，就选择用红色的。这些都是我们下面修房子的时候剩下的。其实这个磷性和火性根本就没有必要分得那么清楚，能固定就行了。就像那个我们的定期的操作，你正反插它都是一样的。好久没有装这个定了，画一个草图试一下。这是外面的总性，继续两根，这两根是没引一根线过来，对，就这样，开始接。我感觉只要是统一性，都能带得动这些基本的电器，因为我们平时把那个，不管是洗衣机还是定炉的那个线紧开。它的线都没有这个线粗，所以说我们这个小功率的洗衣机，我就用这个线来代替算了，因为这个线是最便宜的，一百块钱一圈就搞定了。还得接一条开关线上去，三根线。就够了。没有灯头，在这里紧一个下来。这条线用来放在外面做总线。这个是四平方的，这个用来接空调的插座。
现在是在干嘛吗？这里进一个插座和开关，这个看起来有点复杂，其实一点都不简单。行，第二个人在动。我不买的是到下边来试。这个锯子把这里锯掉一点，看看有没有改善。今天呃应该没有多少工作了，然后就是在外面拉一根短线，卫生间呢要接四根开关的通知线，另一边是买的浴霸灯，可以控制呃抽风和热风的。哎，不知道我们多久才可以把这些弄好？原本以为装这两个小房间很简单。还以为一天就能把地装完，没想到我这已经是装了第三天了，还没弄好。看来做什么都得专业才行，像我们这种，呃，道德不懂的，感觉做起来太吃力了。还有这个总线，我在想是从地下埋过来的，还是直接拉在这上面？往地下埋过来的话，也有点麻烦。只是临时这样拉在上面用一下吧。有时间了再把它用水管穿过来。用卫生间我们还要穿四条开关的控制线，主要是人不够高，今天又忘记带楼梯了，所以说呢，今天装电的话，可能这边就很难进行。我打算把我们工作室这边的这些房间收出来，因为大家都知道我们这边是卧室
这边才是主要的工作室，呃，先临时办公在那边，然后我想把这里收出来。这个门，这个门也打不开。我们今天就利用时间把这个门修好，然后把这里面的垃圾把它，呃，弄收拾一下。呃，打算用一个星期把这个工作室把它装修出来。其实这一房间我也想把它装修出来的，暂时我们由于资金和精力都有限，就暂时放着，放在一边，这一门都是坏的。这里呢，我们就是打算做一个花坛，这边也比较独立，到时候。呃，只要有朋友想想到这里，我就可以坐在这里面。好，今天我们的工作就是，呃，把剩余的线能安装的把它安装好，然后就开始打扫这个房间。哎、这门也打不开，也得把它砌一下，上砌个机。这定居一块，这个门弄好了，我们就开始收拾这个房间。告诉大家，这里有马蜂，为了安全起见，我们把它捅了。捅马蜂我是专业的。接下来必不可少的就是去挖萝卜，渴了，每天上来挖一次，都快被我们挖完了，再过两天就没得吃了。哇，这么大一个，竟然挖坏了！可以可以。哇，哎，还以为是最大的，算了，就挖这三个吧。给灰灰也吃一个。小新这会儿在睡觉，现在在睡觉的时候把这个萝卜给吃了。嗯，真甜。嗯，好吃了。可以拿到外面来烧掉。看，我发现了什么？二年级的书，二零一零，说明二零一零他们还在这里住。二零一零到现在有多少年了？把这一书放到这个箱子里面，觉得好看。幼儿园的，这是哪年生成的书啊？发现一瓶不明液体，我猜这个应该是煤油或者酒，什么味儿都没有，那个啥都不是。发现了一本存折，二零零三年的时候存了五百块钱，还有这里存了一千。那个时候
，几百块钱上千都算有钱人把这个房间收拾出来了，接下来就是用水冲刷一下，然后再刮房子。现在就开始安装镜，把那些能安的地方把它安好。还有明天再拿起来安了一高处，刚刚被电缆一下，就发现这个我们把这个剪掉了，没有刷。还有这个二十二的镜，是再把这些能接待的地方先把它接一下，像外面的话，这个桌子安排它过去，就只能给您拿楼梯来了。这边是总线，把它拉出去。这两个线是放在卫生间里面去控制灯的，像蜘蛛网一样。好、啊，我们的线已经全部安装完了，明天就来吊顶。这个总线我们再从这边拉过来就可以了。现在还是先用这个备用的线，明天就去买吊顶的材料。不在我们的小车两边能拉上来，就是卧室的灯。这些操作是在网上买的，还没有到。看一下小青们在干嘛。哎，又过来一瓶。我们又睡了一天，我儿子还没睡醒。李一恒，哎呀，爸爸，他爸爸，爸爸在回家。哎呀，翻个身又睡着了。一恒，起床了，怎么回家了？那爸爸呢？来，爸爸给你换尿不湿。不错啊！哎，这个环境不能看。咦，嗯，好臭啊！看到没有？这些就是我们吊顶的工具，我们全部把它弄上来了。走，我们今天还不吊顶，我们的材料还没买来。刚好今天楼梯拉来了，我们就把那些没安装完的线给安装完。哎，儿子呢？儿子，儿子不是在家了吗？那灰灰呢？哎，这个楼梯好重啊！啊，把楼梯放在这里，我一会儿来拉，就放在这里。
干净的工具今天已经拿下来了，财力呢要明天去买。好了，我们把这些收拾收拾回家吧。你想啥啦？快点干活。哦。今天太阳好，我们把这些拿出去晒一下，等儿子明天来就可以睡一个阳光床了。把这些拿到楼上去晒着，顺便把楼梯给砍下来。上楼梯。哇，这个楼梯确实重，小心竟然从上面扛到了这里。马上就是中秋国庆了，可能上来玩的人比较多，因为我们这里还没装好，我们要赶紧把这个锁给装装上去，不然人多了的话不安全。我们这里面都还没做好，怎么这个门也关不上？哦，上面挡了一下，上七个机。我又说怎么锯半斤锯不来，原来锯到钉子了。这个门应该是被晒坏了，这里关不上，不知道是门板球了还是这是下面的问题。这个门只能这样了，球了，这下面没球，上面球了。小贤，快过来帮我把这个门抵一下。我在想像这样装好一点呢，还是像这样装好一点？应该这样装吧，这样装推的时候它不不会往里面跑。这个工作室的门把它装上，小心关门。哎，你觉得你这个门关不上？你再关一下。是这个荷叶坏了，变形了，我们要换一个。这个今天肯定是换不了了，我们明天买一个来重新换一下。你就在里面啊。不，你又给我锁住了。哦，那放你出来吧。现在就剩卫生巾了，把卫生巾装好。高科技。可以吧？可以。哦，好生考的。没卡死吗？没卡死。把墙都刮花了。小杰，哎，拿一个这个卡条来，好，短一点的。你看一下，这两个，就这一条吧。这个是不是太短了？那个肯定的，没有刀。锤子呢？这这。OK， 这个插座已经装好了。来，这里还要放几根拿来吊顶。这根够不够？试一下这根。哦，这根刚好。
这个怎么样？我知道。哇，有珍珠！我本来不怕的。完美，完美，完美。嗯，可以了。这边那个还要往下面放一点。我家等会一会儿。嗯。到底专不专业？你搞的这些线会不会短路啊？开玩笑，我们机芯是祖传的。<笑>那为什么你老爸不会？他也会啊。好了，卫生间的这些线已经全部布好了，呃，就等明天拿那个浴霸再来，用装上去看一下，哪哪根控制哪根，把这个门把它锁上。今天我们要去吃酒。一年后，安装宽带的师傅又来给我们安装宽带了。我们以前是装在那个老房子上面的，只有一个光包，感觉这个信号不太好。现在呢，我们又把这个套餐给改了一下，改成两百多块钱的了。像这样，那边一个宽带，这边一个宽带，就花一份钱可以装两个宽带。这个光刀也放了，是吧？这光刀放了，放几遍？啊，这边了，那个，对，啊，这个这个我，这个这个，这个好硬哦，好好好嘞，还有这个，啊，就把这个光板藏起，停光板去走，啊，对。带电操作看到没有？专业的都不用关电。把这里包扎一下，不然又被电打了。
Nu kommer jeg. Hei da, det er mye hardt at krasse den ting. Ja, skylder på den her. Hello,我们已经在这边领包上网,现在是满格信号。现在是否我们已经走了,接下来就是我的工作了,我的工作就是我们的插座和这些开关都到了,我要把它装好。接收妹妹的插座开关,现在就是说。这是我们买的灯，我们试一下它能不能亮。一百多块钱的灯就这么贵吗？就只有这么两个灯珠，还送了个遥控器。卧室的这些开关插座已经装好了，现在就装这个工作室的。这第一步就是装这里的，这里的是呃放饮水机和控制工作室的开关。
，我只要养。那你这种也难呐，就是说那个你，你你现在呀。走了。